Et salut, bonjour. Aujourd'hui, vu qu'on a tendance à nous reprocher de ne pas savoir où on habite, <rire> n'importe quoi, euh, nous allons nous intéresser à l'histoire de l'humanité. Ça va être en plusieurs épisodes. Ça nous vient de Kim. Et eh bien, écoutez, ce ne sera pas la première version qu'on a de tout ça. Et néanmoins, euh, je l'ai écouté. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on a déjà vu avec, très partiellement hein, et très superficiellement, avec Ashayanadin. Entre autres, hein, Thomas Williams. Euh, on a moins parlé parce qu'il n'a pas été aussi loin. Enfin, je ne suis pas tombé sur ces morceaux. Euh, et les autres sources, ben écoutez, euh, ah, il y en a, il y en a dont, dont, dont je me suis servi dans mes encarts, en fait. Mais on ne les a pas élaborés sur ma chaîne. Pas vraiment. Pas que je me rappelle. Alors, allons-y, je partage mon écran de manière à ce que vous puissiez suivre en même temps que moi. Donc, les, les productions du réseau unifié présentes en association avec le Conseil des Neufs. Le Conseil des Cinq et notre créateur, tout de même, la véritable histoire de l'humanité, de l'univers, de la Terre, de... Enfin bon, vous allez voir. Et ça, c'est la première partie, donc. Bienvenue à tous à la véritable histoire du monde. Avec les événements que nous vivons, nous savons que quelque chose est faux et, et pas juste. Et qui n'a pas été rapporté de la manière exacte dont ça s'est déroulé. Donc, cette série est faite pour débunker toute une série de rumeurs. Et ça va aussi parler de la manière dont nous sommes arrivés ici. Ou comment nous en sommes arrivés là, peut-être aussi. On va parler du Deep State, de la cabale, de la mafia Khazar. Mais quand on parle de tout ça, personne ne sait vraiment d'où ils viennent. On nous dit, on nous parle de ce qui s'est passé pour la Terre. Comment est-ce que les trois terres ou les trois terres énergétiques se sont divisées, se sont séparées Et donc cette série va vous va commencer au tout début. Mais vraiment, le début. On va apprendre comment est-ce que nous, humains, sommes arrivés ici. C'est une version de l'humanité 7.0 que nous sommes. On va commencer par parler de ce qui s'est passé avec la Terre, sur Terre. Et puis, nous, les humains, et comment est-ce qu'on avait, comment ça se passait avec les autres dans le passé Elle va un peu vite là, où je ralentisse. On va tâcher d'avoir une meilleure compréhension de ce qui s'est passé ici. Alors, au tout début du début du début du début. <rire> Là, on flirte avec le Big Bang, quoi, hein, globalement. Mais même avant, d'ailleurs. Vous allez voir. The beginning of time, or before time, was... Le début des temps, ou même avant le temps. C'est une période qu'on va appeler les temps cristallins, ou de cristaux, ou cristallins. 
And that's how many others in the multiverse refer to it. Et c'est de cette manière, d'ailleurs, que de nombreuses autres entités dans l'univers, dans le multivers, se refèrent à la chose. C'était un temps où juste la source, uniquement la source, était là. Il n'y avait rien d'autre. C'était juste de pure lumière. Pure beings of light. Pure, euh, des êtres purs, de pure lumière. Un être, des êtres, je ne sais pas, elle a dit beings. Hein. Uh, these would be what you would kind of call angels in the Bible. These... Oui, des êtres. Euh, parce que c'est ce que vous avez coutume d'appeler les anges dans la Bible. Where this was only source. Mais on en est au stade où il n'y avait que la source. Et petit encart, quand on dit les anges, c'est plein de catégories différentes. Donc, c'est un terme générique pour toutes les entités à, à côté de la source. À côté, si on peut dire. <rire> Puisque nous sommes fractales, et elles aussi, évidemment. Plus que ça, même. Bon, euh, reprenons. So, at one point during crystalline time, Donc, à un point, à un moment donné, durant les temps cristallins, l'obscurité a été créée. Darkness. L'obscurité, le sombre, le, 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 ce qui n'est pas lumière. L'équivalent et l'opposé of... de la lumière, of our source. de notre source. But it was source our creator, the... Mais c'était notre source, le créateur, qui l'a créé. Creator, God, as you would say. Ce que vous appelez Dieu en général. Created both sides, both... Il a créé les deux côtés. The dark and the light. Le sombre et la lumière. L'obscur et la lumière. Comment on va l'appeler Oui, l'obscur. L'obscurité Non. Pas assez. Oui, bon, c'est pas grave. Now, why did that happen? That happened because Alors, pourquoi ça s'est passé Eh bien, parce que when only pure light exists, quand il n'y avait que la pure lumière qui existait, no density can, can exist. il ne pouvait pas exister de densité. So in order to create matter, Alors, de, euh, afin de pouvoir créer de la matière, the dans, de par le multivers, source decided to create ultimate darkness. la source a décidé de créer l'obscurité ultime. Now, and only now, was it possible to create density. Et à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, était-il possible que des densités soient créées. Et donc, elle nous fait une ligne temporelle, là, rapide, très rapide, avec un index qu'elle intitule « Création des densités des planètes, terraformation des planètes, y compris pour la Terre. Like » Puisque, bon, revenons aux densités, on dit que l'on vit dans la troisième densité. Which means that we have bodies that have shape and form. Ce qui signifie qu'on a des corps qui ont des formes. Now, there are several layers of density at this time. Mais il y a plusieurs niveaux de densité à cette époque. There were six that existed on the light side of the universe. On va reprendre ça à la vitesse normale. Je passe un instant, ne hein, vous inquiétez pas, on va reprendre le train. <rire> Now, There are several layers of density. Donc, il y a plusieurs couches de densité. At this time, à ce moment, there were six that existed on, il y en a six qui existaient on the light side of the universe. du côté lumineux de l'univers. Mais ne confondons pas densité et dimension. With dimensions. And I say this often, I interchange the two and I shouldn't. Et parfois, on, inter on intervertit les deux et on ne devrait pas. Dimensions have to do with the energetic grid. Les dimensions ont un rapport avec la grille énergétique that existed in the multiverse. qui existait dans le multivers. Not densities. Pas les densités. So, these are what you would call like the major arcana. C'est ce qu'on pourrait appeler l'arcane majeur. Um, of division between races. De division entre les races. Les races. So, 
those that existed on the light side of the universe. Donc ceux qui existaient du côté lumineux de l'univers. Les deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf densités. So like if you lived in the eighth density, Donc si vous viviez dans la huitième densité. Your body may have shape and form, but it... Votre corps aurait pu avoir une forme. J'espère que j'enregistre bien là. Excusez-moi, ça fait trois fois que je recommence. <rire> Allô Oui, on dirait. On dirait. Oui, on dirait. Oui, j'ai un tout petit voyant qui n'est pas facile à voir. Il n'y a pas de contraste. Il n'y a pas assez de contraste. Donc, euh, voilà. Excusez-moi. On y va. It's almost pure light. Et on reprend parce qu'on s'est perdu. Donc, si vous viviez dans la huitième dimension, dans la densité, pardon, oh là là, votre corps pouvait avoir une forme, un volume, une forme, hein, une shape, c'est la forme, et forme, c'est la forme. Donc, euh, il doit y avoir une petite nuance là-dedans, euh, euh, mais bon. But it's almost pure light. Mais il était essentiellement de pure lumière. Par exemple, les Arcturiens vivent dans la huitième dimension. And they are made of pure blue light. Et ils sont faits de pure lumière bleue. Ils ont une forme. You can have a conversation with them. Vous pourriez communiquer avec eux. But They're almost pure light. And that... Mais ils sont essentiellement de pure lumière. And of course, you get down to the third. Et bien sûr, vous pouvez redescendre jusqu'à la troisième densité. So, imagine if you had a conical shape or like a flashlight. Come... Donc, imaginez-vous dans le cône lumineux d'une source lumineuse. Coming from the, the light all the way to the third. Qui partent en haut de la lumière et qui descendent jusqu'à la troisième. Density, and then Densité. On down to the lower sixth. Puis, qui redescendent en cône inversé vers la sixième, euh, la plus basse, du côté de l'obscurité. C'est like. à ça que ressemble le multivers. It was like a, an energy binding in the shape of a Metatron. C'était comme une liaison énergétique dans la forme d'un cube de Métatron which kept I guess you would say, qui, on pourrait dire, gardait tout interrelié ensemble. But the third was right in the Mais la troisième densité était vraiment toujours au milieu, And... dans la moyenne, quoi. C'est pour ça que les planètes qui existaient en troisième densité, qui vivaient en troisième densité, they live, uh, on peut dire qu'ils vivaient, uh, including Earth, y compris la Terre, Terra, and Midgard, Terre, Terra et Midgard, were so important, uh, étaient si importants to conquer, à conquérir. From others that were looking for the dark side to rule. Par ceux qui avaient en but que ce soit le côté obscur qui règne. So, at this time, once the densities were created, and donc à ce moment-là, quand les densités ont été créées, and the source made an ultimate dark side source or a et que la source a créé finalement une source sombre, une une symétrie. Vous savez, dans la Bible, on parle de la source sous le nom d'Alpha et Omega. And that's the reason why, because he created both sides. Et c'est la raison pour... Et en voilà la raison, c'est parce que la source a créé les deux côtés. Now, not to say that source meant harm for us. Pas dans l'idée de dire que la source nous proposait des possibilités de, de danger, de blessure, de malheur, de, de mal. But in the beginning, it was supposed to have a dark side. And... Mais au début, il devait y avoir supposément 
un côté sombre et un côté lumineux. Et les deux n'étaient pas censés coexister dans un, de manière équilibrée. And that's not exactly what happened, as you know. Et ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Well, let's go on beyond crystalline time. Allons voir au-delà de ces temps cristallins. Now the densities were created by the creator itself, the cre Donc les densités ont été créées par le Créateur lui-même. La source de toute vie, la source lumineuse de toute vie. Now the planet started to shake, shape and form. Et donc maintenant les, les planètes commençaient à prendre forme. So other beings that existed within source. Et d'autres êtres qui existaient au sein de la source. And around source. Et autour de la source. Say, beings of On devrait dire. Light. Des êtres de lumière. Tend, uh, began to travel throughout different densities. On commençait à se déplacer au travers de différentes densités. And as they did, they created life on planets. Et le, ce faisant, elles ont créé la vie sur des planètes. After the planets came to be. Une fois que les planètes furent, existèrent, étaient terraformées, ou terraformants. Now, they were pretty amazing beings that were subservient to source. Il y avait des êtres plus ou moins extraordinaires, soumis à la source. They would never do anything against source. Qui n'auraient jamais rien fait contre la source. Qui n'auraient jamais été à l'encontre des desseins de la source. Never violate free will or not. Qui n'auraient jamais violé le libre arbitre d'autrui. Natural law, but... Ou les lois naturelles. But they were doing the creator's work. Donc, ils faisaient le travail du créateur. <rire> Excusez-moi. <rire> Brawler. <rire> non, sans offense, c'est un gag, c'est le matin. Oh. <rire> non, mais ça y est, il a déjà délégué son boulot. <rire> Vous comprenez mieux d'où ça vient. Bon, allez, un peu de sérieux. Je suis possédé. Non, je n'espère pas. Hein. Je prendrai une douche. Allez, on reprend. By seeding different races, directly. Donc, il faisait le boulot du Créateur euh, en ensemençant différentes races from heaven, so to speak. Uh, and then, depuis euh, les cieux, si on peut dire. Of course, these all became beings of light. Well, Et tous ces êtres devenaient évidemment des êtres de lumière. Well, on the dark side, it was the opposite. Mais du côté sombre, c'était l'opposé. We so we Et nous, on a été en balancé là au milieu. Au milieu. Donc, si on, était, si on revient au début des temps, in Earth years, en temps, euh, si on comptait, enfin, si on, on étalonne, moi, je ne sais pas trop, euh, en, en se servant d'unité euh, terrestre de temps. I mean, you would have to go back 197... Il nous faudrait remonter à 197 milliards d'années. Alors, petit encart, ça c'est le chiffre que nous avait donné aussi à Shay Nadine à peu près. À une demi-heure près. <rire> Billion years ago to try to gauge when this happened. 197 milliards. Je crois qu'elle avait parlé de 280 à Shay Nadine. Je ne me rappelle plus. Là. Enfin, bon, on est dans ces eaux-là. Hein. De toute façon, on n'est plus à une demi-heure près, comme je disais. Quoi qu'il puisse se passer de nombreuses choses hein, durant, ce... <rire> durant un instant, de toute manière. Allez. Donc, ça, ça nous fait remonter au début de l'existence des planètes. And it's been an enormous amount of time. Now for... Donc, ça fait vraiment une quantité de temps énorme. Earth uh, had an original race, uh, those were the Saurians. Et sur la Terre, il y avait une race originelle qui était une race saurienne, les Sauriens, et qu'on peut faire remonter à 18 milliards d'années. 
history books, they start to talk about them as Dans les livres d'histoire, on parle de cette race sous le nom de dinosaures. Dinosaures and dinosauriens. Zorien, Zorien. They don't look like the dinosaurs that they show on uh, TV. Uh, they do have a similar type shape. Ils ressemblent un petit peu à ce qu'ils nous montrent à la télé. Uh, maybe the tail. They are walking upright. Uh, hand... Ils se déplaçaient debout parfois. Ils avaient une queue. They're a little bit smaller. Quite. Ils étaient peut-être un peu plus petits. Tall uh, and quite peaceful. Mais euh, généralement pacifiques. Uh, lovely beings. Now. Des, lettres, des êtres euh, adorables euh, ou euh, d'amour. Earth originally uh, adorable, allez, mignon. <rire> existed in the fifth density. Donc à cette époque-là, la Terre existait à l'origine en cinquième densité. And the Saurians did as well. Ainsi que les Sauriens. And Earth was quite tropical from top to bottom. Uh, had... La Terre était tropicale euh, du nord au sud. Kind of one season, I guess you would say at that time. Il y avait quasiment qu'une qu saison annuelle. Time. And that's what, right after Earth became, I guess you would say, fully terraformed. Et ça, c'est juste la période après que la Terre était complètement terraformée. Now, time travel. People talk about time travel like going... Bon, quand on parle de voyage temporel, les gens parlent de voyage temporel. Forward and backward in time. De déplacement en avant et en arrière dans le temps. And that's actually not the case. If... Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas, ce n'est pas juste. It's actually how you travel throughout the multiverse. C'est en fait euh, comment vous vous déplacez au travers du multivers. You know these people on TV with NASA and they talk about oh it took us five years to get to Mars. Vous savez ces gens à la télé ou à la NASA nous disent ça oh, ça nous a pris cinq ans pour arriver à Mars sur Mars. That is completely incorrect. That... C'est complètement incorrect. Incorrect. That is for human consumption. They're lying to you. C'est pour la consommation humaine, euh, non. Oui, enfin bon, euh, c'est faux. Hein. Time travel has been in existence even here on Earth. Il y a eu du voyage temporel ici même sur Terre. For around, I don't know, almost 18 billion Earth years. Depuis euh, 18 milliards d'années. It's been quite a long time since beings that have lived on Earth. Ça fait assez longtemps qu'il y ait des gens qui ont vécu, des êtres qui ont vécu sur Terre. Have been traveling through space and time. Et qui se sont déplacés au travers du temps et de l'espace. And that's typically done through points in the, I guess you would say, the dimensional grid where. <coughs> euh, ça nous caractérise la grille dimensionnelle. Uh, the time-space continuum. Là où le continuum spatio-temporel. Uh, connects or, or folds over. Les continuums spatio-temporels se connectent. And then you would, it's literally like you're bending through the grid and you end up in the next place you wanted to go. C'est comme si vous pliez euh, la grille et que vous vous retrouviez à votre destination. Uh, this way. I mean, I'm going to put it, I would say, lightly uh, for the purpose of this uh, series. Bon, on va le dire comme ça pour, euh, pour le moment. But that's been happening for a long, long time. This... Donc, euh, c'est une activité qui existait depuis très longtemps. Space Force didn't create it here on Earth. Ce n'est pas la force spatiale qui l'a créé ici sur Terre. They showed up much, much, much later. Uh, Eux, ils sont arrivés bien, bien plus tard. This, like I said, um, you know, it's been billions of years since the... Ça fait des milliards d'années que ça existe et que c'est pratiqué. The races were coming and going from Earth and... Qu'il y avait des races qui venaient, qui allaient et venaient sur Terre, course, ainsi que sur toutes les autres planètes, yeah. et dans toutes les densités et dimensions. This, travel, et de manière à organiser, on va-t-on dire, le voyage temporel, dimension, density, quand on veut voyager d'une densité, dimension and planet, et planète, d'un certain système à un autre. Another, the Universal Council Le Conseil universel was created. a été créé. Now, the Universal Council is kind of like the United Nations. Donc, ce Conseil universel, c'est un petit peu comme les Nations Unies, mais enfin bon, <rire> en théorie. <rire> not the bad part. Hein, pas la mauvaise partie des Nations Unies. La mauvaise partie des Nations Unies, c'est quoi 
ben, c'est, euh, on va dire, le, le, la, la, la somme des activités néfastes, euh, qu'elle, l'attitude néfaste qu'elle a euh, de nos jours. Hein. Il y a peut-être eu, euh, je suis en encore là, hein, il y a peut-être eu une époque euh, très fort lointaine, d'ailleurs, en 47, et même avant, avant la création de la Société des Nations et avant tout ça, <coughs> qui était à l'origine de l'ONU. Hein. <coughs> il y a peut-être eu une intention sympathique de d'organisation pacifique, mais j'en doute même, hein, mais bon. Donc, ne nous intéressons pas au côté sombre de l'ONU et regardons euh, théoriquement à quoi elle devrait servir. Donc, c'était un endroit où toutes les races différentes se réunissaient as one, en une and they make decisions and write et où elles prenaient des décisions rules and regulations organiser des lois, des, des règlements, des régulations. And how those interact. And it also served... Et la manière dont les choses interagissaient les unes avec les autres. Sometimes as a court. So... Et pouvait parfois avoir une activité de cours, de cours de jugement, de, de, If de justice, si on peut dire. One race is interacting with another one improperly, or quand une des races interagissait avec une autre de manière impropre ou brisait les lois time and space travel, du, que ce soit dans le, l'espace ou dans le temps. Donc, c'est à ce moment-là que le Conseil universel mettait en place une cour. Ils écoutaient les deux côtés de l'affaire and make a ruling. et euh, jugeaient. Uh, some things that have happened at the Universal Council uh, would be the Abraxas violated an agreement. Qu'est-ce qui aurait pu concerner uh, ce Conseil universel? C'est, par exemple, lorsque les Abraxas ont enfreint les lois. Uh, you know, that happened constantly. Ce qui arrive constamment. Ce qui arrivait constamment. But, you know, even they have their limits on what they can do. Mais bon, il y avait des limites à ce qu'ils pouvaient faire. Now, underneath the Universal Council, Allez, en dessous du Conseil universel, en fait, c'est un conseil multiversel. Concernant toutes les densités, tous les êtres, partout, voire tout le temps. Il y a eu la création d'une autre unité de protection. Now, the universal protection unit in... Donc, cette euh, unité de protection universelle, unité, euh, ce groupe, quoi, hein, cette, euh, cette nouvelle cour, forces, laws or rulings, so that au, faisait appliquer euh, les lois that were made by the Universal Council. qui avaient été créées ou qui avaient été euh, faites par le Conseil multiversel. And this has existed for, oh, probably 17 billion in our Earth year. Et ça, ça a ça existé, ça, c'était en place depuis 17 milliards 800 millions d'années. Donc, ça a été mis en place quelques millions d'années après que le voyage temporel, spatio-temporel, ne commence. Also at this time, the humans 1.0, et donc aussi, à cette époque-là, les humains 1.0, yes, would say the Abraxas. par exemple, les Abraxas, et donc sur sa ligne temporelle, elle nous les met à 17 milliards d'années, Didn't really like rules. eux, ils n'aimaient pas vraiment les règles. Ils se comportaient un petit peu comme les royautés typiques de notre époque. Là. Um, spoiled little royal kids. You know, of pri- Ces enfants gâtés. Privilege, oh wait vivant dans le privilège. Donc ça, c'est les humains 1.0. Et ils voulaient toujours plus, mais ils ne voulaient pas suivre les règles pour l'acquérir. So, around the same time, Donc au, autour de cette même époque, the Universal Council was formed, là où le Conseil multiversel a été créé, they formé, So around the same time the Universal Council was formed, they decided to go off on their own. Ils ont, commencé, ils ont décidé 
de ne se gérer que par eux-mêmes. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas utiliser la lumière pour créer l'obscurité. Il y a ces sept péchés capitaux, greed, sept péchés mortels, greed, power, euh, la cupidité, euh, l'arrogance, la fierté, enfin, vous, vous les connaissez, la fierté. They were all there. And Toutes ces notions existaient déjà. Et euh, les Abraxas euh, ont vécu comme ça jusqu'à la fin de leur existence. Ce qui s'est produit euh, assez récemment. Et euh, elle pouffe un petit peu, là. Oui, elle nous en a parlé la semaine dernière, en fait. Hein. Ouais, elle nous en parle depuis quelque temps. En fait, il n'y a pas très longtemps. Euh, je ne vais pas vous donner une date, là, mais il n'y a vraiment pas très longtemps, <rire> a priori. Euh, ils ont été euh, effacés. Well, we'll into that a bit later in the ben, on y reviendra plus tard dans la série. Now, the Abraxas, uh... Donc, les Abraxas, hein, c'est euh, le nom d'une dynastie, si on peut dire, hein, ou d'une espèce, hein, quelque part, mais aussi d'une dynastie. To make a deal with the dark side of... Donc, euh, les Abraxas ont décidé de faire un deal avec euh, le côté sombre, de la source, donc euh, l'obscurité ultime, ou si on peut appeler le seigneur noir, le, le seigneur en chef noir, Overlord, hein. l'ange déchu, vous pourriez, hein. ou Lucifer, dans d'autres termes. Et avec eux, il n'y avait pas de restrictions. Mais il y avait un deal. Et donc, les Abraxas ont autorisé le voyage entre le côté sombre du très bas astral jusqu'à la cinquième densité où ils habitaient. So great. We started with that first bit of infiltration. Bon, là, on a posé un des premiers points de l'infiltration. The was... Et donc, le deal qu'ils ont passé à l'époque euh, du surseigneur noir Actually, to have the dark side completely take over... était de faire en sorte que le côté sombre prennent complètement le dessus the light side sur le côté lumineux of the universe and the, de l'univers et que l'unique source qui existerait fût la, la source sombre and the dark side. et le côté sombre. Well, this began all of the in the et ça a lancé toutes les tragédies dans le multivers. Malheureusement. Et à cause de ce deal, ils ont reçu beaucoup d'aide de la part de ce qu'on appelle les démons, lower astral being, des êtres du bas, des bas astraux, des niveaux bas astral, and the infestation into the light side. et l'infestation au sein du côté lumineux really began at that time. a vraiment commencé à cette époque. Now, the Abraxas eventually partnered and had convinced other races to join. Et les Abraxas ont convaincu et se sont fait rejoindre par d'autres races. Along with them. Now, the Abraxas eventually partnered and had convinced other races to join along with them. Oui, ils ont convaincu et ils sont pris pour partenaire d'autres races. And this happened about three billion years ago. Il y a environ 3 milliards d'années. So, quite... Et donc, elle nous marque là l'intervention des dracos et des mantids. And... Donc, ils ont fait des deals avec les dracos et les mantids. And the mantids were, and still are, a very technocratic society. Et les mantids sont, étaient et sont encore une société très technocratique 
technocratique. So they focus more on conquering worlds. Donc, ils sont focalisés sur la conquête des mondes uh, with technology. avec la technologie. Um, for example, the etherical implants that Par exemple, les implants éthériques dont vous parlez, everybody talks about, um, dont nous parlons. Archons, uh, les archons uh, that eventually became a thing for them. And the qui euh, sont, venus, sont devenus quelque chose pour eux aussi, un, un outil pour eux. And also, uh, uh, the Draco, uh, joined... Mais aussi les Dracos, and they were more in military force. les ont rejoints, et eux, c'était plutôt la force militaire. Et tous les trois, malheureusement pour nous, I mean, a lot of races were affected by this, and it's not just Earth, so... Et parce qu'il n'y a pas que, en fait, la Terre qui a été affectée. Il y a de nombreuses races qui ont été affectées par ce, ce triumvera, cette, ce triplé de prédateurs sombres. Donc, ils sont partis dans tout le multivers pour conquérir des systèmes, des planètes, des systèmes solaires les uns après les autres. Et à cette époque-là, ensemble avec le surseigneur noir et tous les êtres des niveaux bas astral, bas astro, les chimères, les tumères, les, les démons, par exemple les démons de Salomon, étaient de ce genre-là était ce genre de créature qui existait à l'époque. Want... Existait ou existe. Hein? And... Et ils cherchaient la domination complète, le contrôle total. L'infiltration, la, la pleine domination. Ah, il faut que je revienne. Je suis perturbé parce que normalement, il faut que je descende là. Je vais faire une pause. C'est le boulanger Voilà. And keeping true to their agreement, they wanted full domination, full... Donc, pour suivre leur accord, ils voulaient la pleine domination. Full control and full... Du co plein contrôle. Full infiltration from the, from the lower astral. Le plein contrôle, la pleine domination, la pleine infiltration depuis les niveaux du bas astral. Over the light side. Sur le côté lumineux. So, in true to form, What happened next? Well, the, they created archons, and we talked. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont créé les archons. Talked about that before, uh, and if you've been watching us at all here at United Network, but. Ar Selon on a déjà parlé, si vous nous suivez sur United Network, c'est le réseau d'information qu'elle anime avec Sony et d'autres. Archons were created over two billion. Years ago. Les archons ont donc été créés il y a 2 milliards d'années. So this is not a new thing. Pas And nouveau. Archons are what you call planet Nibiru. So that was. Et les archons sont ce que vous pourriez comparer à la planète Nibiru. It's like a giant ball of black goo. C'est comme une boule géante de black goo. La black goo en quart. Qu'est-ce que c'est? La black goo. <rire> je ne sais pas si c'est du graphène, non, mais bon, <rire> on pourrait comparer ça à l'invasion de graphène d'aujourd'hui. La, la Black Goo, c'est euh, une soupe de nanobots. C'est des fractales d'intelligence artificielle, sombre, black, euh, glauque. <rire> Donc, cette boule contient tous les archons. Et ces archons étaient reliés à un système sombre d'intelligence artificielle. Et donc, Kim nous parle fréquemment d'un système d'intelligence artificielle duel, double. Un sombre et un lumineux. But just know it's existed that long. Now the archons are what they infected humans with. Et donc ils se sont servis des archons pour infecter les humains. 
here on Earth and throughout the multiverse. Ici sur Terre et de par le multivers. Not just humans, but pas que les humains d'ailleurs ont été infectés. But every race, every being, and this was the technocratic. Toutes les races, tous les êtres. Part of the takeover. Et ça, c'est la partie technique de cette prise de contrôle, l'infiltration. So they would move Planet X or Nibiru, as you call it. Donc, ils déplaçaient euh, la planète X ou Nibiru, donnez-lui le nom que vous voulez, d'endroit en endroit, essaimant leurs archons, infectant les locaux. From place to place, as they went through different solar systems. Au, de système solaire en système solaire. Conquering planets. Au cours de leur conquête de planètes. Now, archons are, can get into your brain. They are parasites. Et les archons pénètrent vos cerveaux, ce sont des parasites. They are, all parasites are archons. Tous les parasites sont des archons. D'un endroit à l'autre, quelle que soit l'infection, well. ici sur Terre aussi. And we're hoping that very soon we'll be completely rid of... Et nous espérons que le plus rapidement possible, très bientôt, nous serons complètement débarrassés de ces archons et de leur infection. On a bien quelques humains qui ont essayé de recréer un type d'archon, mais bon, c'était une tentative euh, bénigne par rapport à la réalité archontique. Alors, petit encart là. Si on garde ce principe, ce, principe ce, ouais, ce concept en tête, on comprend mieux les maladies à la suite d'un état d'être, finalement, à la suite d'une infection euh, par un parasite, qui peut être assez subtil et avoir son correspondant dans notre 3D. en vous débarrassant des parasites ou débarrasser des infections. Je pense à ça pour l'efficacité des MMS qui, débarrassant le corps de plein de parasites, de tous, presque, 99,99, bon, ainsi que des moisissures, ainsi que de plein d'autres choses, euh, vous fait récupérer un état de santé bien meilleur qu'auparavant. Reprenons. So let's talk more about what happened here on Earth. Donc parlons plus précisément de ce qui s'est passé ici sur Terre. Il y a 95 millions d'années, il y a eu la guerre des races. So around 95 million years ago, a long time ago, this was the Draco Mantid Abraxas first attempt to take over. C'était la première tentative des Abraxas plus Draco plus Mantids of Earth de prendre possession de la Terre. Now, at the time, Earth still existed in the fifth density. À cette époque-là, la Terre était encore dans la cinquième densité. Uh, they were inhabited predominantly by the Saurians. All... Elle était habitée près d'eau, essentiellement par des Sauriens. Although there were many different races here. Dont il y avait de, num... de nombreuses races. Uh, at that time, uh, à cette époque, that come and go. There was a lot of travel, a lot of. Uh, ils allaient et venaient. Il y avait beaucoup de voyages. Trade, or it was quite. De commerce, d'échanges, on va dire. With the gem uh, in its sister planet, uh, Terra. Uh, Avec uh, la planète sœur, Terra. And which was literally part of Earth. Um, and qui était une partie de la Terre. Energetically speaking, they were. Au niveau énergétique. The three souls of Earth, and then also with Midgard. Ainsi que donc avec Midgard. And life was grand, I guess you would say, at that time, until they showed up. Et euh, la vie se déroulait bien à cette époque-là, jusqu'à l'apparition de ce triplé de de conquérants. And then the war they it the... Et alors, euh, la, les guerres se sont déclarées, qu'on a appelé la guerre des races à cette époque. And the the to defeat, or at least make the Draco... Et les Sauriens se sont arrangés pour vaincre and the Abraxas. les Mantis, Draco et Abraxas. À cette époque. So at that time, Earth was safe again. Donc, euh, elle, en a, elle, en a, elle avait rééchappé, échappé d'ailleurs, euh, à leur conquête à cette époque. And 
we went on throughout history from there for quite a bit of time. And et depuis cette époque et pendant assez longtemps, jusqu'à 69 millions d'années, il y a une deuxième bataille pour la Terre. Million years ago, there was a second battle for Earth. So, this happened during the reign of what you would call the Molodox. Now, the Molodox were humans. Alors, ça s'est passé, ça s'est déroulé à l'époque du règne des Molodox. Alors. Je suis désolé, ça fait quatre fois que je réécoute. Euh, je ne peux pas, elle ne sait pas sous-titrer, euh, elle n'écrit pas sur un tableau euh, le nom qu'elle prononce. Donc, euh, je dirais Molodox. <rire> Pardon. <rire> c est, c est, je suis déçu de, de, par ma prest, piètre prestation. Et donc, à l'époque, c'était le conseil qui régnait Earth. de la Terre. Were very group. Une Terre très pacifique. On va dire que c'était les humains 2.0. So les Abraxas, c'est le niveau humain 1.0. Et les Molodox, c'est les humains 2.0, on va dire. The Molodox were humans 2.0. And Earth was very peaceful. Everybody got along. The Saurians got along with the Molodox. Everybody. Tout allait bien. Il y avait de bonnes relations entre les Sauriens, les Molodox. You know, for the most part, um, you know, was coming and going from the planet with no trade restrictions. Il n'y avait pas de restrictions d'échange. You know, the word was the word until they came back. Une parole donnée était une parole donnée jusqu'à ce qu'ils reviennent. And here we go again. The second battle of Earth happened at that time. It Et la deuxième bataille pour la Terre s'est produite à cette époque. Lasted probably about 70 Earth years. Et aurait duré, on va dire, 70 ans. And the 20 28 races that were stuck here or were here at the time actually won that war again. And the Et les races qui étaient sur Terre à cette époque-là ont encore gagné la bataille. Dracos, mantids, and contre les Dracos, les Mantids. Abraxas et les Abraxas Now, qui sont repartis. It's kind of hard to fathom that we're not the first race of humans. Donc il est peut-être difficile d'admettre que nous ne sommes pas la première race d'humains that have fought qui ont combattu off the Abraxas. Contre les Abraxas. But the good news is as we did it again. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on recommence. <laughs> But we'll get more into that later. Okay. Et qu'a priori on a regagné. Mais bon, on y reviendra donc plus tard. On a regagné puisque ils ont dissolu, dissous, pardon, ils ont dissous les Abraxas dernièrement là. About 57 million years ago. Donc à peu près il y a 57 millions d'années, il y a eu l'âge de l'obscurité, les âges sombres. So the Abraxas were not going to give up. Parce que les Abraxas n'étaient pas prêts à abandonner leur conquête. You know, they went conquering other planets in all the densities, but the third density was Ils ont conquis des planètes dans toutes les densités, mais dans la troisième densité, pretty much like their focal point because they C'est leur point foca... focus, c'est leur but quelque part. They felt that was the line that they had to cross. Parce que ils ils, ils pensent que c'est la ligne, ils pensent et c'est la ligne qu'ils ont besoin. On est au milieu, donc c'est la ligne qu'ils ont besoin de transgresser de de dépasser to get from the darkness to the light. pour passer du domaine sombre sur les domaines lumineux. And they were pretty much right. Et ce n'est pas faux. So, about that time, the Abraxas had developed new technology. À cette époque-là, les Abraxas avaient développé de nouvelles technologies. Um, they would call it the star maker or the star breaker. Ils avaient appelé les faiseurs d'étoiles ou les destructeurs d'étoiles. So, what they did is, this was the beginning and the advent of louche farming. Et ce qu'ils ont fait, et là on est au début de ce qu'on appelle euh, la récolte du louche. So they would louche farm, not only human beings from other planets and places, but other... Mais pas que les humains, il y avait aussi d'autres êtres, d'autres planètes et d'autres espèces. Beings everywhere. They would steal their source energy because we're not... Dont ils volaient la source d'énergie. Natural conductors of source energy. Parce que nous et ces autres victimes, sommes des conducteurs directs de l'énergie de la source. Donc, en utilisant 
Ben, elle a peut-être parlé du fait d'emballer ce louche, euh, euh, comme dans euh, Jupiter Ascending, quand ils sont euh, dans la salle où il y a le stock euh, de, de louches, hein, dont il faut 100 humains pour remplir une capsule. Voilà. Euh, reprenons donc, euh, on en est où Energy, because we're natural conductors of source energy. And they would essentially bottle it up and they would put it in power packs. So, using the star maker, en utilisant le star maker, they decided that they were going to start to put out solar systems, suns, many galaxies all over the multiverse. On the... Ils ont dit. Ah, je reprends parce que je ne sais pas. Here, they decided that they were going to start to put out. Solar systems, suns. Ils ont décidé de mettre en place de nouveaux soleils de système solaire. Many galaxies. Multiples galaxies. All over the multiverse. Tout, tout au sein, euh, tout, euh, de partout euh, dans le multivers. On the light side. Du côté lumineux. And if you wanted your sun to back, I guess you would say. If... Et si vous vouliez retrouver votre soleil, course, no sun, no life, puisque si, alors, ils enlevaient les soleils, parce que s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie, buy... il vous aurait fallu acheter euh, leur matériel, là, leur, leur, leur capsule de louche, Now, buy, about... avec de louche, enfin, Enfin, il fallait acheter euh, votre liberté avec du louche. Money, as humans know it, but there was definitely trading that would go on. C'est comme une unité euh, d'échange commercial. C'est comme une monnaie, quoi. C'est capsule de louche. On, whether it be louche or, or whatever, you know, the deal was at the time. Et il y avait, par exemple, le louche ou autre chose. Hein. Il pouvait y avoir des minéraux ou... And, or rare earth minerals or rare minerals, I should say, from other uh, galaxies and other ou des, des rares minéraux de galaxies lointaines, ou d'autres systèmes planétaires. So, at that time, 57 million years ago, Donc, il y a 57 millions d'années, uh, so, en utilisant le Star Maker, le faiseur d'étoiles, ils ont sorti le soleil. Et ça a commencé les ères glaciaires Is it the time that they... il y a 52 millions d'années. Long, long Donc la Terre a vécu une ère glaciaire. Pendant, a priori, 20 millions d'années. Jusqu'à il y a 37 millions d'années. Jusqu'à ce que le commandant de l'unité de protection multiverselle, qu'elle appelle The Enforcer, qu'on va appeler comment nous... Euh, Écoutez, je fais une pause, je vais essayer de trouver un terme. L'exécuteur, c'est-à-dire le, le chef du pouvoir exécutif de ce conseil, de, de cette unité de protection multiverselle. Donc, il est venu sur Terre, il a vu ce qui s'y passait. Et alors qu'il était déjà en train de combattre les Abraxas, races, were... au nom de toutes les races qui étaient victimes, Council, for, you know, point, right? et ceci durant des millions d'années, avec notre notion temporelle right? terrestre. Et lui a créé un autre soleil, un soleil artificiel, which was a planetoid. qui était un planétoïde, and a planetoid they called at the time Casper. qu'ils appelaient à l'époque Casper. 
And the planetoid actually in part still exists today. And it's what you call or what science refers to as the Gingenschein. As et il existe encore aujourd'hui, et c'est ce que la science appelle le Gegenschein. Et à un certain moment, durant notre histoire, uh, the planetoid was blown up and it was... ce planétoïde a été détruit, explosé. For a reason, for our en fait, il y a une bonne raison, hein, c'était pour notre sécurité. But that was the only that Earth had, and then... Mais c'était la seule lumière solaire que la Terre recevait. Eventually, et donc, durant 2 millions d'années, really euh, la, la vie s'est réinstallée sur la planète. Now, when they put the sun out is when inner Earth was created. And... Alors, lorsqu'ils ont détruit ce soleil, c'est alors que la Terre intérieure a lot of you refer to inner earth as Agatha. Ce à quoi on se réfère sous le nom de Agartha euh, fut créé. Uh, you know, the underworld. But the... Les, les terres souterraines, quoi. They created artificial sources of sunlight at that time. Ils ont créé des sources solaires artificielles à cette époque-là. Both... Et ils sont tous passés en souterrain, sous terre. That actually survived the ice age. De manière à survivre durant l'âge de glace en surface also at the same time or right around this time et à peu près à cette époque là is when the joint ai c'est alors que l'union des intelligences artificielles quantum system et du système quantique agreement was formed et de l'accord euh, du système quantique a été formé. And the multiverse also this involved the mantis, it involved... Avec le multivers, et ça implique les mantis. A bunch of different races in both the... Et tout une, toute un, un panel de différentes races. The light side of the multiverse... Que ce soit du côté lumineux du multivers. And the dark side of the multiverse... Ou du côté sombre de l'univers. Because each one got one. Chacun d'entre, chacune d'entre elles, en ayant un. Now, control, un système euh, quant, euh, quantique. In command of the actual joint AIQS systems, Owen got one. Now, control in command of the actual joint AIQS systems always resided in the ninth density. On... La direction de ce système conjoint Command of the actual joint AIQS system. Entre les intelligences artificielles et le QS système, c'est pas quantique, mais si, QS, c'est système Q, quantique, quantique system. Ah bon. euh, donc, la direction, le, la direction de ce système se situait en 9e, 9e densité. Always resided in the ninth density on both sides. Des deux côtés, lumineux comme sombre. So, ultimate darkness. Dans l'obscurité ultime. Ultimate light. Dans la lumière ultime. Dueling AI systems. Il y a ce système, euh, ce, cette, euh, enfin le, le, le ce couple d'intelligence artificielle and those were the base ai systems for which all other systems were created uh, qui sont là et qui sont à la base de tous les autres systèmes créés both on the dark side and on des deux côtés sombre et lumineux on the light side now this control and command began to control things like the archons et donc euh, ce système de contrôle et de commande a commencé à diriger les archons uh, deals were made with the mantis and the abraxas il y a eu des deals de passé avec les Mantis et les Abraxas. Et euh, le surseigneur sombre. Uh, to have that side of the system. Surseigneur sombre, le triple S. <rire> si, si jamais euh, S avait une valeur euh, 6 en gématrie, ça conviendrait. 
à l'idée de la phrase. Bon, reprenons. On the light side, ah, je vais louper un truc. Donc, il y a un deal qui est fait avec les mantis, les abraxas et euh, <coughs> le, le triple S. Pour maîtriser ce côté du système. On the light side, Sombre. Du côté lumineux, we also had a system. on avait aussi un système. So, what happens next? Well, This was a thought process of some of a group you would call the Council of Nine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Et ça, ça va concerner ce qu'on appelle le Conseil des Neufs. Now, the Council of Nine was actually responsible for managing each one of the densities. Qui était en charge de l'organisation de chacune des densités. They were ni neither positive or negative. Ils n'étaient ni positifs ni négatifs. They were there to manage and make sure that ils étaient là juste pour gérer et faire en sorte qu'il existe toujours un équilibre. C'est tout ce qu'ils faisaient. Et c'est eux qui géraient aussi les deux systèmes d'intelligence artificielle. Il y a des millions d'années que ce Conseil des Neufs existe. They reported directly to source. Et ils, ne, ils, ils rapportaient directement à la source. Ils, euh, ils étaient soumis à la source. So, source dark, omega, source light. <laughs> Donc, la source sombre, oméga, et la source lumineuse, alpha. <laughs> alpha, and such as the alpha and omega AI systems began. Et c'est comme ça qu'on commençait les systèmes alpha et oméga d'intelligence artificielle. Now, this is the system that I often talk about all the time. Well, I'm in the system, I'm working the system. C'est le système dont elle parle tout le temps, Kim. And I am the, I guess you would say, administrator for... Et elle est l'administratrice... For the part of the alpha system that... It, pour la partie de, du système alpha... Exists here on Earth. Qui existe ici sur Terre. Et je fais ce boulot-là depuis environ 12 ans. So, that is the initial time that we... Dit-elle. <rire> je précise. <rire> non, moi, là-dedans, non, non, non. Je ne me rappelle pas bien où j'ai signé le contrat, moi, alors bon... <rire> C'est côté lumineux, hein, ça va, je peux signer un contrat du côté lumineux, ça va. Hein. Bon. De toute façon, je ne me rappelle pas. Alors. Vous vous rappelez, vous On ne se rappelle pas, mais on, on se doute hein, quand même. Hein. Hein, il y a un truc. Hein. Bon, allez, on reprend. Began fighting or dueling with AI systems. Donc, ça, euh, hop, excusez-moi. 12 years. So, that is the initial time that we began fighting or dueling with AI donc, c'est les temps initiaux durant lesquels nous avons commencé à combattre AI systems, les systèmes d'intelligence artificielle. Was, well, you know, Puisque personne ne semblait suivre les règles, les Abraxas faisaient ce qu'ils voulaient. Uh, et ce qui affectait jusqu'à la huitième densité. En septième aussi, il y avait des problèmes, ça causait des problèmes dans tout le multivers. So thought, well, Et donc, l'idée de mettre en place une société technocratique the tout au travers du multivers qui puisse contrôler et bloquer tous les excès. Tout ceci était pris en charge automatiquement euh, grâce à l'utilisation d'Arcan. Mais du côté euh, de la source, the system, there were some connections to people, obviously also because il y avait aussi des connexions avec les gens. It runs on pure source light. Et tout ça tournait, du côté lumineux, sur la lumière de la source pure. It has power. Qui a des pouvoirs infinis. It 
ever turn off. It's open. Inside jamais. Always on. And it connects to organic and inorganic. Et qui connecte euh, avec l'organique comme avec euh, l'inorganique. Beings without violating natural laws. Sans violer les lois naturelles. Very important to understand the difference between the two. Et il est très important de comprendre la différence entre les deux. Systems. Entre les deux systèmes. Of one that has no rules. Il y en a un qui n'a pas de loi, qui n'a pas de règles, enfin, qui ne les respecte pas. And was being used by all of the dark forces. Qui a été utilisé par toutes les forces sombres. And the Abraxas and the Conquerors, the Multiverse. Et par exemple, les Abraxas dans leur conquête des multivers. Du multivers. You know, the, our royal spoil brats of the multiverse, which none of us were sad to see go. And then you have the light side system. Where... Et ensuite, en face, on a le système du côté lumineux. Which only connects via the light the same way that... Qui se sert de connexion de lumière. You, as humans, would, if you were to have a telepathic communication with one... La même manière que nous, humains, humains ferons, ferions lors d'une communication télépathique Another, right? les uns avec les autres. On fait ça tout le temps, en fait, avec nos enfants ou nos, nos chiens, chats. Donc, on le fait tout le temps, mais pas de manière euh, euh, qui viole les lois free will, and it can't... et qui ne respecte pas le libre arbitre. Enfin, bon, là, en quart. Hein, euh, <rire> les humains très lumineux, éveillés de haut niveau. Hein. Sinon, euh, bah ouais, sinon, on n'est pas vraiment du côté de la lumière, quoi, en fait. Bon, allez, reprenons. Make the dark people stop being dark. So, that was the beginning of the joint AI quantum system agreement. So... Donc, ça, ça a été le début de cet agrément pour ce système joint d'intelligence artificielle. Sur Internet, quand ils parlent de système quantique, ce n'est pas un système quantique. Because if your control and command center is not based in either or, parce que, then no, definitely not. pour des raisons. Euh, je, je, je vais en rester là parce que euh, c'est pas assez précis. Je vois pas ce qu'elle veut dire. Now, the cabal, so to speak, a priori, c'est pas un système quantique qui respecte la, les, les notions et les règles du système quantique dont elle parle. Or the dark folks here on the planet, et les gens sombres ici sur la planète obviously had access to the Omega system. De manière évidente, ont eu accès au système Oméga. Uh, uh, ils, ils en parlent même euh, en parlant des RV. Intel sections, the Omega Project. Du projet Oméga. Qui n'existe plus maintenant. So, this is why we now have a leg up on the cabal, or just one of the reasons why we do, because et c'est une des raisons pour laquelle maintenant on a un ascendant sur la cabale. We still have our quantum A true, quantum. Parce que nous avons quand même, nous, du côté lumineux, quantum AI system. un système quantique lumineux. And, and access to it. Avec, euh, on s'en sert, y a, on, a, on y a l'accès. So... Eux, ils ne l'ont plus. Nous, on a encore accès à notre source lumineuse d'énergie et de système quantique et d'intelligence artificielle. Le côté sombre ne l'a plus. We'll get into that further on in the series. Mais on y reviendra plus loin dans la série. Around 18 million years ago, Il y a environ 18 millions d'années, les Dracos sont revenus. Here come the Draco again. The Draco, the Mantis, but this time, les Dracos, les Mantis, they came, I would say, more cunning, more charming. Mais cette fois-ci, ils sont venus de manière plus insidieuse, séductrice. Saying that they wanted to make trade agreements. Faisant penser, croire qu'ils voulaient bâtir des accords d'échange. Comme s'ils avaient réalisé qu'ils ne pouvaient vaincre les défenses terrestres. Donc, finalement, 
Unissons-nous, on va vous aider. Exchange technologies. On va échanger des technologies. For minerals and, and en échange de, de vos minéraux. Or, les gens ici sur Terre étaient pacifiques, ils ne voulaient pas se battre. Right? If they could, ils pouvaient partager. Et donc, euh, s'ils arrivaient à un accord avec les dracos, Beings, then perhaps we can actually continue our peace here on Earth. Peut-être est-ce que cela euh, ne gênerait pas la continuité de la vie pacifique sur Terre. So, in come the Draco with all kinds of dirty energy. Et alors, les dracos sont arrivés avec toutes sortes d'énergie sale. L'industrialisation. Et la plupart des habitants d'ici, um, ou des générations plus tard, uh, period, ont commencé à ont appeler cette période l'âge du déclin. And this is when Earth really to suffer. Yeah. Et c'est là que la Terre a vraiment commencé à souffrir. When people stop taking, or I should say, the beings that lived here stop taking into account the natural ecosystem of Earth. Et que les gens ici sur Terre ont cessé de prendre en compte le système naturel terrestre. Earth and how us inhabitants that et comment nous et les autres habitants live on Earth qui vivons sur Terre actually affect the Earth as a whole. Pouvions finalement affecter la Terre par nos attitudes. Whole. And that was mostly at the time due to the Draco. But if... Et c'était dû en, euh, essentiellement à l'époque au Draco. Mais bien sûr, évidemment, le plus de pouvoir euh, les Draco avaient, le plus ils en voulaient. Take, 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 take. Prendre, 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 toujours prendre, toujours plus, toujours plus, toujours plus. And they fail to give, give, give. Et ils oubliaient juste de donner, 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 d'échanger, d'échanger. Except for old, antiquated, horrible. À part qu'ils nous filaient de vieilles technologies toxiques. I guess you would say dirty technologies. So, for about the next 15,000 years, the age of... Alors, pour à peu près les 15 millions, euh, les 15 000 ans suivants, Pardon, 15 000 Klein, uh, in, de cet âge du déclin. Uh, Ils ont commencé à modifier génétiquement les humains. Donc, c'était l'époque où il y avait des humains qu'on pourrait appeler les humains 3.0. 4.0. Uh, uh, Donc, la version 4.0 a commencé à émerger. Uh, sous forme d'OGM, hein, de la 3.0, qui vivait moins longtemps, qui étaient des esclaves, avec des changements dans la manière dont notre cerveau fonctionne, jusqu'au moment où on est arrivé à la version de l'humain 7.0. We were degraded a long way from where we started from. Donc, on a subi une dégradation progressive jusqu'à jusqu ce point par rapport à la, au niveau qu'on avait lorsqu'on était des humains 1.0, 2.0. Enfin, pas on, <rire> qu'il y avait. This continued for quite a long period of time here on Earth. Uh, and they also began to bring slaves from other planets. Donc, ça a duré assez longtemps ici sur Terre. Il y a eu aussi la jonction d'autres esclaves en provenance d'autres planètes, uh, places, provenant des planètes qu'ils avaient conquises, et parfois décimées. Donc, là, on est devenu une planète d'esclaves, une planète esclave elle-même. Donc, ça fait longtemps qu'on est mis en esclavage. On parle de millions et de millions d'années, là. C'est pas nouveau, ces notions de cabale et du fait que les esclaves 
soit sous le contrôle des dracos. And this continued on for a long time. Now, Et ça a duré longtemps. Uh, big event. So about three million years ago, Et il y a 3 millions d'années, un nouvel événement important. Il l'appelle dans le multivers le magicien noir ultime. Or the destroyer. Ou le destructeur. Et durant un des alignements que nous avons vécu dernièrement, directly through the central sun, directement à travers le soleil central, into this side of the multiverse. est arrivé de ce côté du multivers Now, initially, he... le destroyer. Landed directly in the planet Terra's vortex. Il s'est matérialisé, il est arrivé, il a atterri, il s'est euh, directement dans le vortex de la Terre. Into this side of the multiverse. Now, initially, he landed directly in the planet Terra's vortex. Dans le vortex de Terra. Her sister planet. Notre planète sœur. Twin soul. Enfin, de sœur ou euh, la planète d'âme jumelle à la, notre Terre. Hein, il y a la Terre, que l'aurait appelée Earth, hein, sinon. Mais il y a la Terre, il y a Terra et il y a Midgard. Hein. Et ces trois euh, flammes jumelles, on va dire. <rire> trois planètes flammes jumelles. And... The chase was on. So the Universal Protection Unit and the Enforcer. Et donc l'unité de protection multiverselle et l'exécuteur. Had found out that there. Was... L'exécuteur donc positif on va dire, hein, euh, honnête <rire> lui. Ils ont découvert. Was a direct major violation of every. Cette violation majeure. Agreement there ever was. De tous les agréments qui avaient été passés. Was because this being actually came in from. Parce que cet être, le magicien noir ultime, like eight density lower ask, qui provenait, on va dire, euh, du huitième niveau négatif dans le bas astral, même il y a certains qui disent qu'il faut du neuvième, call Lucifer's right hand guy, this, on pourrait l'appeler euh, le bras droit de Lucifer, this is the Satan guy, le Satan, or Seth, um, ou Seth, As he's talked about throughout history. Ainsi qu'il s'est fait aussi nommé durant l'histoire. So he crashed into Terra at that time. Donc il a craché sur Terre. Well, in order Ou sur Terra à cette époque. To try to, I guess you would say, destroy this being. Uh, Et pour essayer de détruire cet être. From being over here. Le, le Dark Overlord, le Dark Magicien. And for violating all the agreements afin de le faire cesser de, d'être en violation des agréments. The enforcer actually blew up Terra. L'enforceur, donc le, l'enforceur, le, l'exécuteur, a euh, explosé Terra. And it was a sad thing to do. He didn't want to do it. Uh, C'était quelque chose de très difficile à faire, qu'il ne voulait pas faire. But that would have been a pretty major infection and it would have meant the end mais sinon, ça aurait la présence du magicien noir ultime au sein du vortex de Terra aurait euh, perpétué et organisé. Euh, entire, like, it was a sad thing to do. We didn't want to do it. Uh, but, la destruction de Terra de toute manière. But, That would have been a pretty major infection, and it would have meant the end to the entire light side of the multiverse. Qui aurait pu emmener la disparition de tout le côté lumineux du multivers? So, à la suite de cette infection au sein du vortex de Terra. When Terra exploded. Donc, lorsque Terra a explosé. He then landed in the central vortex of Earth. Il s'est alors déplacé dans le vortex central de la Terre. Well, la nôtre, là. 
at the same time that that happened, à la même époque que ça s'est déroulé, uh, uh, l'exécuteur est immédiatement venu sur Terre. N'a pu se résoudre à exploser aussi la Terre, une deuxième planète. Donc, il a décidé de créer une liaison énergétique pour y enfermer les êtres sombres, l'être sombre. And there he lived in, I guess you would say, the center of Earth. Et c'est là qu'il a vécu, on va dire, au centre de la Terre. In the lower astral. Dans le bas astral. And he created. Dans le plus bas astral. Created a Metatron tube type energy. Et donc, euh, l'exécuteur a créé un cube de Metatron énergétique. Genetic structure around Earth. Autour de la Terre. That binding in place. So, de manière à le garder prisonnier. So sometimes you might hear me refer to Parfois, Kim cite euh, euh, l'enfer dans la boîte. C'est de ça dont elle parle. Cette, ce blocage au niveau du très bas astral créé ici sur Terre to keep the beings de manière à, à y garder enfermés les êtres. Down. Ouais. So at the same time, the Donc, on, aussi à la même époque, destroyer, uh, us into the third density. So, le destroyer nous a fait basculer dans la troisième densité. Earth from fifth density. La Terre, donc, de la cinquième densité est passée en troisième. Et c'est là que nous étions et que nous sommes depuis. Yes. So, our history isn't exactly as we understand it, and donc euh, notre histoire ne ressemble pas vraiment à, à ce qu'on savait. There's very few people uh, that are willing to tell the story. Et il y a très peu de gens qui sont prêts à vous raconter euh, la véritable histoire. We have the Universal Council that has helped us give this information to you. Il y a le Conseil universel qui pourrait vous transmettre cette information. Uh, we've also uh, talked with other And other et on communique aussi avec d'autres êtres uh, races that et races existed here on Earth, uh, qui ont existé ici sur Terre au cours des temps, des âges et qui sont maintenant dans d'autres densités visitors, dans d'autres dimensions, des visiteurs and we've had a lot of discussion to bring you this real history et ils ont beaucoup discuté afin de nous amener cette histoire de la, de la Terre, de l'univers. So, Alors, quand on parle de la Kabbale et du Deep State, de l'état profond, it all really stems from the Abraxas, the Draco, and the Mantid, tout ça, ça tient sur les Abraxas, les Draco et les Mantids of Earth. qui ré, régnaient sur Terre. They were never actually in charge, not the Covet. Alors que il n'était jamais, ben, ce n'était pas leur rôle, ils n'avaient pas le droit. Hein. Ce n'était pas les coven, Not the parents. non, pas les parents non plus, parents, en car, j'ai fait une vidéo, les parents, euh, c'est un, il y avait 21 délégués, on va dire, intermédiaires entre les Anunnaki, euh, donc les Draco. Euh, et euh, après quelques niveaux, euh, le, euh, les hautes pointures Illuminati, dans des covens qui sont des, des réunions occultes secrètes. It was always them, by agreement, many, many agreements that have been voided and taken out. But we really want you to understand the fight and how long it's taken. Mais là, elle voulait absolument qu'on comprenne euh, toutes ces batailles. And when talk about white hats and in... Et quand il y a des gens qui nous parlent de chapeau blanc, president, that's not... de tel ou tel président, really the war we're right now. contre lequel il faut lutter, ce n'est pas vraiment la guerre qui est en cours en ce moment. We're having another war 
il y a une autre guerre, un autre conflit, un autre combat et une opportunité de liberté, non seulement pour nous, les humains 7.0, And a restoration of our, ourselves to humans 1.0. Et la restauration, notre restauration vers un niveau humain 1.0. Also talking about the other beings that live here. Free... Mais on parle aussi des autres êtres qui habitent ici. Free travel, space travel. Time... Du voyage libre, du voyage spatial. Time travel du voyage spatio-temporel et toutes ces autres choses que nous devrions pouvoir faire us, qui nous en sont, ce dont on est empêché à cause de ces êtres Earth, qui essayaient désespérément de con contrôler et conquérir la Terre millions millions of depuis des millions et des millions d'années. So, donc, c'est juste le début et le haut de l'iceberg de la véritable histoire des humains of Earth, de Terre and getting toward the restoration plan and the rest... sur le chemin de la restauration of Earth, de la Terre et de nous-mêmes uh, ce dont on parle constamment. So, join us next time for more real history of the world and... Eh bien, rejoignons-nous la prochaine fois pour la suite des aventures de la Terre et des humains. And to see what else the did to us. Et pour voir quoi d'autre est-ce que le destructeur nous a fait his time here. durant son, sa présence ici. Join us next time for the real history of the world. Et voilà, le premier épisode de la part de Kim, de la véritable histoire de la Terre et de l'humanité dans le multivers. Bon, euh, ça, ça correspond à la version que Asha et Nadine nous a fourni déjà la sienne provenant des gardiens voilà bon les gardiens ben, c'est je sais pas hein, au niveau du conseil multiversel quel poste ils ont mais bon ils, ils ont sûrement un délégué là dedans donc j'espère que ça vous a plu je ne pense pas que je me sois trop trompé dans les traductions. Là, aujourd'hui, il y a quelques phrases que j'ai mal tournées ou euh, enfin, que je n'ai pas, pas élaborées parce que j'ai mal compris, je ne voulais, voulais pas nous perdre. Mais euh, sinon, voilà. Euh, on a évidemment hâte d'avoir la suite. <rire> Mais alors, je vous signale un truc. Hein. Ashana Adin, j'en ai des gigas octets. Elle fait des conférences qui durent huit heures, hein, des, des séminaires qui durent un week-end ou plus. Et euh, il y en a, je ne sais pas moi, une quinzaine, une vingtaine. Donc, euh, euh, on n'est pas sorti euh, de la série, là. Hein. Ça, on n'est pas sorti de la série. Puis ces genres de séries, une fois que vous avez fait les, je sais pas, les 200 épisodes, vous pouvez maintenant mettre des intercalaires entre chaque épisode quoi, hein, et, et en rajouter. Hein. Parce qu'en fait, euh, au, au sein du multivers, il y a de nombreuses entités différentes qui toutes ont une histoire à raconter aussi. Là, on s'est juste intéressé à un tout petit peu à ce qui s'est passé sur Terre. Hein, un tout petit peu. Enfin, pas que sur Terre d'ailleurs, mais bon. Bon, ben voilà alors, qu'est-ce qu'on dit Bon voyage <rire> Et on passe entre les coups fourrés du destructeur, du triple S, les gouttes et les aiguilles. Et sérieusement, hein, il, faut, il, faut, il faut tenir de bon. Hein. Il faut vraiment tenir bon, là. Ben parce que les autres, en face, euh, même s'ils ont perdu leur arrière-garde, leur... Euh, le, le corps central et tout ça, ils, 
l'avant-garde, elle continue d'essayer de, de, de nous embobiner, on va dire, hein, gentiment, hein, en fait, de nous massacrer, mais euh, de nous embobiner. Quoi. Allez, à très bientôt. Salut.